皆さんこんにちは今ご紹介いただきました立花里穂と申しますこの発表今日はこのテーマですね考える道徳を POC フォーエデュケーションで紐解いたと題しまして小学生と学校に行くということについて考えてみましたこの発表に際しましてこの授業をさせていただきまた今日ここで発表させていただくことの許可をくださいました中川北小学校の校長先生そして担任の3人の先生にお礼申し上げたいと思いますまたこのような場をいただきました TOC の皆様には深く感謝申し上げますそして何よりも今日この会場にお越しくださいました皆様に感謝申し上げますありがとうございます今日寒かったですねとっても朝で皆さん今日の朝何を召し上がりましたかちょっと手を挙げて言ってくださる方いらっしゃいますか朝ごはんあサンドイッチありがとうございます素晴らしい方ですねこんな大勢の中で勇気を出して手を挙げて自分の私生活を丸出しにしてくださいましたありがとうございますこういう方は稀であります多分一番後ろだったらちょっと恐れを出して手を挙げなかったかもしれませんでも一番前に出して後ろの様子がわからないので手を挙げてくださったではないですねと勇気のある方だと思いますもちろん拍手を皆様こちらの機会をお願いいたします実はですね私はこんないいセットばかりを持っているのではないんです短大でもそれから小学校でも子どもたちに教えていくときになかなか意見を言ってくれないという問題を抱えていますそして学校というところはカリキュラムをこなさなくてはいけないということがあるのでやたらに意見が出てしまっても困るんですそんなときに私は去年の8月この TOCFE に出会いました私はこの TOC で学んだ中で2つのミラクルを発見しましたそれはそうですねこれはあの私が、えー、と TOC から学んだクラウドというものでこの問題を紐解いていこうと思った時に作ったものでありますまず私ども先生方というのはカリキュラムをこなさなければならないけれども子どもたちを伸ばさなくてはならないこのためには子どもたちが自信を持って意見を言えるようにすることが必要であるでは子どもたちが自信を持って意見を言えるようにするためにはどんな意見でも受け入れる必要があると感じていますまた一方でカリキュラムを行いしつつ子どもたちを伸ばすためには限られた時間で授業のゴールに到達する必要があると思っています限られた時間で授業のゴールに到達するためにはある程度先生が意見を誘導しなくてはならないというふうにも考えていますこんなジレンマを持った私どもがこの TOC の2つのミラクルに出会って私は変わりました何ですかこれは付箋と魔法の言葉なんです付箋を使うこと魔法の言葉を使うことそれでこのことを解決していくことができると考えたんですそんな折に道徳の授業というのを見学しませんかというお話を小学校からいただきましたそして私は小学校へ行って道徳の授業を拝見したんですやはり手が上がりませんでしたとてもいい授業でした障害を持った子どもを学校に行かせるか行かせないかという問題でしたその共通の目標は子どもを自立した大人にするということでした子どもたちはその問題をいろいろと考えたのですが答えが出ないなかなか手も上がらない状態でしたもちろん道徳ですから答えが出なくてはいけないわけではないですその過程が大事だったんですその結果私はここで DOC のこの2つのミラクルを使って授業をさせていただくことになりましたこれがその後後日今度は自分が学校へ行くかどうか自分が学校へ行く行かないこれを考えてみようという道徳の授業をさせていただきました共通の目標は先ほどと同じ自立した大人になるということですここで私は学校に行くということに対してみんなはどういうふうに思っているのかということをこの付箋を使って発表してもらうことにしました手を挙げることは先ほど言ったように勇気がいることですでもこの付箋に書くだけだったら少し勇気が減りますなので子どもたちはここにいろいろなことを書いてくれるようになりました私はそれをただペタペタと貼っただけですやたらにペタペタと貼るので子どもたちは安心して何でも貼ってくれるんだと思いましたすると子どもたちはますます書いてくれるようになりましたこれがその時に6年生の3クラス88人が書いてくれたクラウドです
いよいよ張り切れなくなりましたので、個々人に書いてもらいました。この中には突拍子もないものもあります。例えば学校に行くのは給食を食べるためだとか、サッカーをしまくって学校に行かないんだとか、一日中寝ていたいとか、ストレスになるから学校に行かないんだとか、学校は体育をするところだとか、まあ、勝手な意見がいっぱい出てきたんです。でもそれでいいんです。子供たちがとにかく自分の中にあるものを表現すること、これが一番大事なことだと思ったからですそれを付箋は見事に成し得てくれたわけですそしてもう一つは魔法の言葉ですこれはクラウドの魔法の言葉ですが何々するためには何々する必要がある何々するためには何々すべきだと感じているこの言葉をすべての付箋にみんなが出してくれた意見に唱えてみたわけです突拍子もない意見もちょっとここにも入れているんですが、まずですね、自立した大人になるためには、文字の読み書きや知識を学ぶ必要がある。いかがですか、これ、皆様。納得していただけますかうーんとか、うーんとか、何も反応ないですか<笑><笑>手を挙げるよりも簡単ですよ。まあ、いいと思うんですね、子供たちは、うーん、うーん、うーんと言っていました。もしの読み書きや知識を学ぶためには学校に行く選択をするべきであるうんですよねパラパラですがじゃあ次はどうでしょうか自立した大人になるためには給食を食べる必要があるこれはどうですかこれ,これはあうんっていう人もいらっしゃるかなこれは子どもたち自身がうんと言って首をかしげましたのでちょっと却下しましたそして次は自立した大人になるためには人との関わりを学ぶ必要があるこれはどうでしょうかうんうんあ,ありがとうございますやっと調子が出てきましたね<笑>調子が出たところで終わってしまうので早く調子を出していただけると嬉しいございます自立した大人になるためには人との関わりを関わりを学ぶ必要がある人との関わりを学ぶためには学校に行く選択をすべきであるどうでしょうかこんな風にして紐解いていくと、もう一つの方の理由、ちょっと読んでいただき、読んでみますね。自立した大人になるためには、ストレスをなくし、自由な時間を持つ必要がある。どうでしょうか。うーん、なんかいいようなんだけど、なんか裏付けないですね。ストレスをなくし、自由な時間を持つためには、学校に行かない選択をするべきである。うーん、という顔があります。次です。自立した大人になるためには、サッカーをしまくる必要がある。どうでしょうか。これは明らかに違いますね。ということで、子どもたち自らがジャッジをするわけです。先ほど自由に書いた意見、たくさんありました。本当にあふれるほどに出てきました。それを私が今までの授業のように考えてやっていくと、とても時間が足りなくなるんです。ところが、この DOC を入れると、魔法の言葉を唱えるだけで、子どもたち自らがその違いを見いだすわけです。これは違うな。これはそうだなということを子どもたち自らが選ぶことができるのです。という結果から私の目標であったカリグラムをこなしつつ子どもたちを伸ばすそのためには子どもたちが自信を持って意見を言えるようにする必要があるんだそれを付箋がものの見事にやってのけてくれましたそしてもう一つカリグラムをこなしつつ子どもたちを伸ばすためには限られた時間で授業のゴールに到達する必要がある。これは魔法の言葉によって成し遂げられましたさあこれによってどうなったかというと時間はちゃんと守られましたそして先生はとても楽しかったです何に何にしろとにかく子どもたちが活発に意見が言えたこととても生き生きと授業に参加したことこれが大事です、まあ、先頭魔法の言葉を使っただけでさっきのこんなような状態が生まれたわけですところで皆様はこの POC をやるときに不戦と魔法の言葉を使ってらっしゃいますかまずですね、この不戦とあの魔法の言葉を使わないという人もいらっしゃるようなんですね。面倒だとか、コストがかかるとか、そんなこともあったり、ステートメントの書き方がわからない、つなげ方がわからないという方もあると思いますので、今、子どもたちの例を挙げて、こちらにブランチを書いてみました。まず授業では手を挙げて発言することになっています。手を挙げて言うということは勇気が必要です。だから意見が出ないんです。そして、これに付箋をつけたことによって、付箋を使ったことによって、勇気は少なくて済むようになりました。そして意見がたくさん出るようになりました
<笑>そしてこのおまけがついてきました、癖を書くことによって、話すよりも書いた方が論理的に考えられるので、頭の中、結果として頭の中を整理させることができ、意見がたくさん出るようになりました。もう一方で、付箋の意見を無条件に貼り付けるということを私がいたしましたので、生徒は受け入れてもらえたと結果として感じました。その結果として生徒は意見を言いやすくなったのです。その意見を言いやすくなったおかげで意見がたくさん出るようになったのです。でもこれ問題があります。前と同じように収集がつかなくなる、時間内にカリキュラムがこなせないのではないか。これをもう一つの魔法の言葉で解いてみたいと思います。魔法の言葉。先生が授業を誘導しがちになってしまう、先ほどのようにカリキュラムが終わらないと、こうなってしまうところ、魔法の言葉を言うことによって、その結果、それぞれの意見の妥当性を検証することができやすくなりました。みんなが判断して意見を選択することができ、結果として自分で判断して修正することができ、自分の意見を取り下げることもできたのです。それによって、結果として妥当性の高い意見が残るようになり、みんなが納得する結論に早く到達することができるようになりました。とということで先生はほとんど何もしないで限られた時間で授業のゴールに到達することができたのですもし何なのか何々ならば結果として何々になるもし何々ならばかつ何々ならば結果として何々になるという魔法の言葉を使っただけですこれは学校での事例でしたがこうカリキュラムを仕事に直し子どもたちを部下に直したらどうでしょうか仕事をこなしつつ部下を伸ばすためには部下たちが自信を持って意見を言えるようにする必要がある仕事をこなしつつ部下たちを伸ばすためには限られた時間で会社のゴールに到達する必要があると感じますさあ皆様これ使いますかご清聴ありがとうございました